这个是南方来的大学生，跟我特别有缘。你叫什么来着？哦，他叫杨小艺。你的亲生父亲是一位将军，他跟你妈妈相识于一九四一年的上海租界。将军在皖南十连中负伤了，被南方局秘密送到上海租界养伤。你母亲杨户，当年是接受了上海地下党组织的派遣，到我们居住的所在地接头。我至今还记得你母亲当时的样子，她穿了一身漂亮的旗袍，就是一个上海滩大小姐的样子。我一直跟在她的身边做交通人。当时，我们就藏身在上海的租界。你妈妈虽然刚刚从医学专科学校毕业，但是由于出身世家，医术已经相当高明。她不光治好了将军的眼睛。也用祖传的秘方治好了将军腿上的旧伤。后来，他们之间产生了感情，他们在那里结合，并且孕育了你。当时，他们举行了一个小小的婚礼，我就是见证人。由于我们当时在上海的时候用的是化疗，所以你妈妈一直不知道我们的真实姓名。一九四二年，我跟将军奔赴了抗日前线，后来到了解放战争，一直到朝鲜战争。两年前，你妈妈在一部纪录片中才发现了我。到那个时候，她才知道，她苦苦等了十八年的我，现在还活着。刘叔叔。那个将军是谁？你的亲生父亲就是尹德贵将军。你不是写过尹德贵将军的话剧吗？你的里面写的那个新四军的女护士长，她用身体掩护的那个尹团长，其实啊，那就是尹将军的妻子周南同志，是他的原型。淮南事变之后啊，我们大家都以为他牺牲了。尹将军，他心里一直不能平复对他的思念，直到你母亲的出现。后来谁也没想到，在抗日前线的战场，尹将军跟他的妻子又重逢了。当时尹将军心里也非常愧疚，他给你妈妈写了一封很长的信，向你妈妈道歉。希望你妈妈能够原谅他，并且希望他开始新的生活。组织上，通过上海的地下组织，想把这封信转交到你外公手里，可是中间不知道出了什么差错，这封信最终没落到你妈妈手里。后来，你母亲因为生下了你，所以就被迫离开了上海，来到了尹将军的故乡永城县，他希望在这里。能够等到你的父亲凯旋归来，可是谁也没有想到，这一等就是十八年。所以说啊，小姨，你妈妈真是不容易。一个女人对一个男人这么痴情，一般人做不到啊。你怎么办？他们还等吗？不等了就走吧。哎，走哪儿去啊？未来嫂子都不来了，我们在这儿干嘛呀？嗨，他不来了，咱俩还不吃饭吗？哎，服务员，菜单给我。今天夏大哥主要是请你，来，想吃什么随便点啊。这这都是西餐，我看不懂，你点吧。行，那我来。那你帮我点，我去下洗手间。服务员，姐姐，你衣服上的小红点儿真可爱，这小边帅，真漂亮。
，夏大哥。呀，南风，你怎么也在这儿？不是，我说我来这儿就算了，你一个工农阶级的跑这儿来干什么呀？哼，谁家过年还不吃顿饺子？我请一个朋友来打牙祭。他他他是你带的，行啊，夏大哥，够飒呀！去，狗嘴里吐不出象牙来，你。那是我一个妹妹，南方来的，在北京上大学。南方来的，嗯，那那那跟我有缘。夏大哥，要不然你把他介绍给我。不行啊，人家可是有来历的。要不然这样吧，我跟我朋友在楼上吃饭，你们俩待会儿一块儿过来吃。不用了，你们吃你们的吧，我们就在外边吃啊。哎，不是，南方，你听。行行行行，你先上去，我等他回来，行吧？上个星期，正解放那几个哥们儿。把我叫过去，说要跟我拼酒。我说你看看你们那几个怂样，他还跟我硬背的。我说我喝酒，我不爱用杯，我喜欢用碗，这么大碗，不吹牛，倒了一碗，一口干了。你猜猜他什么反应？什么反应啊？正解放那个表情啊，他就没差点给我跪下来说：“哎呦喂，南方哥，我们服了，我们服了，真的。”不骗，怎么？我们就要把他给整的服服帖帖的啊！这解放这小子，对，就这么治他就对了。南方，又吹上了啊！忘了上个星期我怎么把你喝趴下了？夏大哥，哎，给你们介绍两个朋友，这位，哎，夏大哥，夏金博，他老爷子，外交部公职。行行行行行，哎，你们好，你好，你好，这个是。南方来的大学生，跟我特别有缘。你叫什么来着？哦，他叫杨小艺。杨小艺，大家说她漂不漂亮？漂亮，漂亮绝对的漂亮。可以说，赛过白羊，不输上官云珠。我告诉你啊，刚才哥们上厕所的时候，看到他，我连尿都忘了撒了。喝多了啊，来不？夏哥。你看不起我酒量了，不是？来，一口，慢点，南方。嗯，你别劝我，我说干了就干了。来，小哥坐。哦，行行行，来坐。来，杨小英同学一块坐。来坐，你可是贵宾啊。怎么了？不给面子呀？来，南方来的大学生，我敬你一杯。来，吧。对不起，我不会喝酒。毛主席说过，要知道梨子的味道，就要亲口尝一尝。你可以把这个当做你自己的第一次吧。就是第一次，第一次。别闹了啊！我说杨小一啊，你是小城市来的，你可能不知道，跟我吃饭的这帮哥们儿，都是什么身份？他们家父母都是干嘛的？就说我吧，我要是把我老爷子的名字说出来，能吓你一跟头。哎，行了行了，南方，你喝多了啊，走走走走，坐下坐下啊，坐下，不是，别闹，哎，小一，把这酒喝了，南方，哎，别闹，别别了，你，哎，快喝。
装，再给我装。我告诉你，之前我那几个女朋友哪一个不是这样？给我两个星期，两个星期我要搞不定他，我告诉你，我南方两个字倒过来写。老、哦、你给我做什么？算了。